டு இசி ஃபார்மகாலஜி இசி ஃபார்மகாலஜியில் நம்ம இந்த வீட்டில் பார்க்க போகிறது அர்ஜினர்ஜிக் ரெசப்டாஸ் ஸோ அர்டினர்ஜிக் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு பேசிக்கான சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் போகிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அர்டினர்ஜிக் ரெசப்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஆல்ஃபா ரெசப்டாஸ் பீட்டா ரெசப்டாஸ் ஸோ இந்த ஆல்ஃபா அப்படின்றத நம்ம இப்படி ஏஎல் பிஹெச்ஏனும் எழுதலாம் நம்ம சிம்பிள் சிம்பிள் போட்டுலாம் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்றது சிம்பிளாகவும் போடலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா அப்படின்ற ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ஆல்ஃபா அப்படின்றது ஃபர்தராக ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ அப்படின்ற சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி பீட்டா ரெசப்டாஸை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹாவ் பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ பீட்டா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு மூணு உங்களுக்கு சப் ரெசப்டாஸ் இருக்குது ஸோ ஆல்ஃபா ரெசப்டாஸில் ஆல்ஃபா ஒன் அண்ட் டூ இருக்குது பீட்டாவில் பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ அண்ட் பீட்டா த்ரீ இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்து ரெசப்டாஸ்னா என்ன ரெசப்டாஸ் அப்படின்றது ஒரு ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் அது என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு செல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று செல்லுக்கு மேலேயோ இல்லை செல் உள்ளேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் தான் உங்கள் ட்ரக் ஆனது என்னது ட்ரக் ஆனது பைண்ட் பண்ணி ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ட்ரக் இல்லாமல் நம்ம நேச்சுரலாக நம்ம இருக்கக்கூடிய நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸோ இல்லை ஹார்மோன்ஸோ என்ன பண்ணும் அதை பைண்ட் பண்ணி ஆக்ஷனை கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அர்ஜினர்ஜிக் ரிசப்டாஸ் தான் இந்த ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் ஸோ இதில் ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி பண்ணும் என்ன மெக்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜி ப்ரோட்டீன் கப்புள் ரிசப்டார் மெக்கானிசம் தான் இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இன்ட்ராசெல்லாம் செகண்டரி மெசஞ்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது மூலமாக உங்களுக்கு ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த செகண்டரி மெசஞ்சர் அப்படின்றது என்னவா இருக்கலாம் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஒனில் வேறு ஒரு செகண்டரி மெசஞ்சராக இருக்கும் ஆல்ஃபா டூவில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ பீட்டா ஒன் பீட்டில் ஒரு வேறு ஒரு ஒரு டைப்பே என்ன ஆகும் ஒன்று ஒரு செகண்டரி மெசஞ்சர்ஸ் லெவல் உங்களுக்கு அதிகமாகலாம் இல்லை குறையலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் தான் நடக்கக்கூடியது இந்த ரிசப்டாஸில் பர்டிகுலராக நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஒனில் என்ன பண்ணும் இட் வில் இன்க்ரீசஸ் யுவர் ஐபி த்ரீ அண்ட் டிஏஜி ஐபி த்ரீனால் நம்ம இன்னும் இன்னோசிட்டால் ட்ரை பாஸ்பேட் ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த லெவலில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு அதிகரிக்குது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டயசிட்டை கிளிசரால் ஸோ அந்த லெவலில் உங்களுக்கு அதிகப்படுத்துறது மூலமாக ஆல்ஃபா ஒன் உங்களுக்கு அந்த செகண்டரி மெசஞ்சஸ் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ஆல்ஃபா டூவில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் இன்க்ரீசஸ் யுவர் சைக்கிளிக் ஏஎம்பி லெவல் இதே பீட்டர் ரிசப்டாஸில் என்ன பண்ணுனா சைக்கிளிக் ஏஎம்பி லெவலில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் குறைச்சி விட்டுரும் இட் வில் டிக்ரீசஸ் யுவர் சைக்கிளிக் ஏஎம்பி ஸோ இதுதான் உங்களுடைய அந்த மெக்கானிசம் அப்படின்றது பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த அர்டினர்ஜிக் ரிசப்டாஸ் அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஆல்ஃபா அப்படின்ற வேர்டிங்ஸ்லேயும் நீங்கள் போடலாம் இல்லை சிம்பிளாகவும் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ பீட்டா ஒன் பீட்டா த்ரீ எது உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கோ போடலாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இது ரெண்டுமே கூட இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசப்டாஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது அந்த ரிசப்டாஸில் ஒரு ட்ரக்கோ இல்லை ஒரு அகனஸ்டோ போய் பைன் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது ஸோ அதை சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி நான் எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ எந்த இடத்துல ரிசப்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த ரிசப்டாஸில் பைன் பண்ணால் என்ன ஆக்ஷன் வரப்போகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு எத்தனை ரிசப்டாஸ் இருக்குது ஆல்ஃபாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ஃபா ஒன் இருக்குது ஆல்ஃபா டூ இருக்குது நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஆல்ஃபா ஒன் அர்டினஜிக் ரிசப்டாஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரெசர் இன் தி வாஸ்குலார் ஸ்மூத் மசில்ஸ் வாஸ்குலார் அப்படின்னாலே பிளட் வெசில்ஸ் ஸோ பிளட் வெசில்ஸ் இருக்குது ஸ்மூத் மசில்ஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்கள் ரேடியல் மசில் ஐ இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ரேடியல் மசிலில் இருக்குது அப்புறம் கட் நம்ம இன்டெஸ்டைன் இருக்குல்ல கட்டில் இருக்குது அப்புறம் ஜெனட்டோ யூரினரி ட்ராக் அங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்கள் லிவரில் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல தான் தான் உங்களுடைய ஆல்ஃபா ஒன் ரெசப்டாஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஒன் ரெசப்டாரில் ஒரு அகனஸ் போய் பைன் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேஸ் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் இது என்ன பண்ண போகுது கன்ட்ராக்ஷன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எக்ஸப்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் கட் இப்போ பாருங்கள் வேஸ்கில் பிளட் வெசில் என்ன பண்ணுது கான்ட்ராக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ பிளட் வெச
ஸோ வெஜ் நான் சொல்கிறதால உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஐக்கு பதில் தான் நீங்கள் ரேடியல் மசில் எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஐயில் தான் இருக்குது ஸோ அதை ஈ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வி வேஸ்குலார் இ வந்து ஐ ஓகே ஸோ வந்து கட் இருக்குது அப்புறம் ஜெனிட்டோ ஜெனரி ட்ராக் லிவர் ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்கிறேன் உங்களை ஒரு வெஜ் பீஸா நல்ல பெரிய சைஸ் லார்ஜ் பீஸாக வாங்குறீங்க ஸோ இதில் இது என்ன ஆக்ஷன் இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லலை எல்லாத்துலேயுமே கான்ட்ராக்ஷன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எக்ஸப்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் உங்களுடைய கட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இப்போ நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்றீங்க ஒரு ஃபுல் பீஸை சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வயிறு ஃபுல்லாக நிரம்பிடுமா இல்லையா கண்டிப்பாக அப்போ என்ன ஆகுது இன்ட்ரெஸ்டிங் மட்டும் நல்லா உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது மற்றது எல்லாம் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது என்ன பண்ணுது உங்கள் பீஸா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஃபேட்டு தானே இருக்குது ஸோ நம்ம அது டைஜஷன் ஆகும் நமக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படுது ஸோ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு க்ளைக்கோஜினோலைசிஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு இந்த இந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு உங்களை இதை விட ஈஸியாக உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வி இ ஜின்னு சொல்லும்போது வி ஃபார் வேஸ்கலா ஸ்மூத் மசில்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஐ வந்து உங்களுக்கு ஐஸ் ரேடியல் மசில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் ஜி ஃபார் கட்டு ஒன்று ஜெனிட்டோ இன்னொரு ட்ராக்டு ஒன்று லிவர் எல்லாத்துலேயுமே கான்ட்ராக்ஷன் பண்ணும் ஒன்லி இந்த கேஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டைனில் மட்டும் என்ன பண்ணுது ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுது எல் எல் ஃபார் லிவர் லிவர் என்ன பண்ணுது கிளைக்கோஜினோலைசிஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் யுவர் கிளைக்கோஜன் ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணுறது மூலமாக இது எல்லாமே அகனஸ்ட் ஆக்ஷன் ஒன்று போய் அது கூட பைண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆக்ஷன் எல்லாம் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது உங்களுடைய ஆல்ஃபா ஒன்னோட ஆக்ஷன் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாத்துலேயுமே இது என்ன பண்ணுது கான்ட்ராக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒன்லி இந்த கேஸ் ஆஃப் உங்களுடைய இன்டர்ஸ்டைனில் மட்டும் என்ன பண்ணுது ரிலாக்ஸேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மற்றது எல்லாமே கான்ட்ராக்ஷன் தான் ஓகே ஸோ நவ் ஆல்ஃபா ஒன் இஸ் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் டு தி ஆல்ஃபா டூ ஸோ ஆல்ஃபா டூ எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த பேன்க்ரியாட்டிக் பீட்டா செல்ஸ் அங்கே தானே உங்களுக்கு இன்சுலின் சீக்ரெட் ஆகும் பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து ஸோ அங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிளேட்லெட்ஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நர்வ் டெர்மினல்ஸில் இருக்குது ஸோ இங்கே இதோடய ஆக்ஷன் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீஸ் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் டிக்ரீஸ் தான் ஆக்ஷன் ஒரு பார்த்து ஸோ பேன்க்ரியாட் பீட்டா செல்ஸில் இருக்கிறது வந்து என்ன பண்ணும் அதில் போய் அக்னஸ் பெயின் பண்ணிச்சுன்னா டிக்ரீஸஸ் தி இன்சுலின் ரிலீஸ் டிக்ரீஸஸ் தி பிளேட்லெட் அக்ரிகேஷன் அப்புறம் டிக்ரீஸஸ் தி நார் எஃபின் ரிலீஸ் ஸோ இது இதோட ஆக்ஷன் இப்படி தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை நான் எஃபின் எஃபின் ரிலீஸ் பற்றி சொன்னால் அது என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்கிற பாருங்கள் இப்போ உங்களுடைய நர்வ் டெர்மினல் இருக்குது ஓகே ஸோ ஒரு நர்வ் வந்து டெர்மினல் எண்ட் ஆகுது ஸோ அங்கே வந்து எஃபெக்ட் ஆர் செல்லில் போய் ரிலீஸ் ஆக முடியும் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆனது என்ன போய் பைன் பண்ணுது ஸோ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் இருக்குது அது அடிஸ் அர்ஜினர்ஜிக் நியூரான் ஸோ அந்த அர்ஜினர்ஜிக் நியூரானில் உங்களுடைய நார் அர்ஜினர் வந்து என்ன ஆகுது ஒரு ஸ்டோர் ஃபார்மாக வெசிக்கலாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஒன்ஸ் இம்பல்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகுது அது அழகாக வெளியில் வருது பாருங்கள் ஸோ வெளியில் வந்து என்ன பண்ணுது கொஞ்சம் அமௌண்ட் என்ன பண்ணுது போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டாஸில் போய் பைண்ட் பண்ணி அதோட ஆக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அடுத்த பிக்சர் பாருங்கள் இதுலேயே தேர் ஆர் ஆல்ஃபா டூ ரிசப்டாஸ் ஆல்ஃபா ஒனில் பைண்ட் பண்ணி அங்கே இருக்குது ஆல்ஃபா டூ ரிசப்டாஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நர்வ் டெர்மினல் இருக்குது பார்த்தீங்களா நர்வ் அந்த நர்வ் எண்டுலேயே உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அங்கே அந்த உங்கள் அந்த நார் அடிநிலையானது போய் பைண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெசிக்கலில் ஸ்டோர்ட் ஃபார்மில் இருந்து ரிலீஸ் ஆச்சு பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் போதும் போதும் நீங்கள் இது மேலே நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் கிவிங் எ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ஃபா டூவில் போய் ஒன்று பைண்ட் பண்ணும் பொழுது என்னாகும் அது ஃபர்தராக உங்களுடைய நார் அஜினலின் ரிலீஸை ஸ்டாப் பண்ணுது இட் இஸ் கால்டு அ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஓகே ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் த ப்ரீ சினாப்டிக் ஆல்ஃபா டூ ரிசப்டாஸ் என்ன பண்ணுறது ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணும்போது இட் இனிபிட் தி ஃபர்தர் ரிலீஸ் ஆஃப் யுவர் நார் அஜினல் லைன் ஓகே ஸோ அதனால தான் இட்ஸ் எக்ஸர்ட்ஸ் அ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஸோ ஆல்ஃபா ஒனில் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்து அந்த வெஜ் பீஸை சொன்னால் அந்த எல்லாமே ஆல்ஃபா ஒனில் பைண்ட் பண்ணலாம் ஆல்ஃபா டூவில் ரெண்டு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ப
உங்களுக்கு பிளேட்லெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க்டீரியாஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணும் டிக்ரீஸ் பண்ணும் இன்சுலின் ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் பிளேட்லெட் அக்ரிகேஷன் டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் நர்வ் டெர்மினல்ஸில் வந்து போய் பைன் பண்ணிச்சுனா என்ன பண்ணும் அங்கே இருக்க நர்வ் டெர்மினல் இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபா டூவில் போய் பைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஸோ ஃபர்தராக உங்களுடைய நார் அட்டன் ரிலீஸை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் ஓகே ஸோ நீங்கள் இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பேன்கே கேட்டு நம்ம சாப்பிட்ட கடகலாம் காலி ஆகிடுதுல ஸோ எல்லாமே டிக்ரீஸ் தான் ஆகும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் பார்த்தாச்சு ஆல்ஃபா ஒனுக்கு என்ன சொன்னால் அந்த வெஜ் பீஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா டூக்கு இந்த பேன் கேக் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே டிக்ரீஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் டு த தேர்ட் ஒன் தட் இஸ் ஆல்ஃபாவில் ஆல்ஃபா ஒன் அண்ட் ஆல்ஃபா டூ இஸ் ஓவர் நவ் பீட்டா பீட்டாவில் ஃபஸ்ட்டு பீட்டா ஒன் இருக்கு ஸோ இந்த பீட்டா ஒன் அடினஜிக் ரிசப்டாஸ் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டில் இருக்கு ஸோ ஹார்ட்டில் அது என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ராக்ஷன் ஹார்ட் ரேட் ஏவி கண்டக்ஷன் வெலாசிட்டி கார்டியாக் அவுட்புட் எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற வேலை தான் உங்களுடைய அடினஜ் பீட்டா ஒன் ஆக்ஷனே ஸோ பீட்டா ஒனில் எது போய் பைன் பண்ணாலும் என்ன பண்ணணும் உங்கள் ஹார்ட்டோட ரேட்டு ஃபோர்ஸ் கண்டக்ஷன் வெலாசிட்டி எல்லாத்துமே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ மேஜர் சைட் எந்த இடத்துல உங்கள் ஆல் பீட்டா ஒன் ரெசப்டாஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அது வேறு எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ இன் தி கிட்னி ஓகே ஸோ கிட்னியில் என்ன பண்ணுறது இன்க்ரீசஸ் த ரெனின் ரிலீஸ் ஸோ அந்த ஆக்ஷன் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ ரெனின் ஆன்டிடென்சன் சிஸ்டம்லாம் படிச்சுருப்பீங்களே ஸோ அந்த ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெனின் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரெனின் ரிலீஸை இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ பீட்டா ஒன் லோன் சொல்லும்போது ஹார்ட்டு ஹார்ட்டோட ஆக்ஷன் தான் உங்களுக்கு மேஜராக இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இட்ஸ் ஹேவிங் த கிட்னிலையும் இருக்குது கிட்னியில் பண்ணுறது உங்களுக்கு இன்ஸ் உங்களோட ரெனி ரிலீஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது திஸ் இஸ் யுவர் பீட்டா ஒன் ஸோ மேஜராக பீட்டா ஒன் சொல்லும்போது அவங்களோட ஹார்ட்டில் தான் இருக்கும் இது எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் பீட்டா ஒன் பீட்டா ஒன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ நம்ம உடம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆர்கன் ஒரு ஆர்கன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்கன் ஆனால் நம்ம உடம்பில் அது ஒரே ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னா அது எது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தட் இஸ் அவர் ஹார்ட் ஓகே ஸோ நமக்கு ஒரே ரெண்டு கண் இருக்குது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரெண்டு லங் இருக்குது ரெண்டு கிட்னி இருக்குது பட் நம்ம ஹார்ட் அப்படின்றது ஒன்று தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ பீட்டா ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரே ஒரு ஹார்ட் இருக்குதுல்ல ஸோ அந்த இதோட மேஜர் சைட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அந்த பீட்டா ஒன் ரெசப்டாஸ் எங்கே இருக்குது ஹார்ட்டில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பீட்டா ஒன் சொல்லும்போது ஒரே ஒரு ஆர்கன் முக்கியமான ஆர்கன் நம்ம உடம்புல எது ஹார்ட் அப்போ ஹார்ட் தான் அதோட லொக்கேஷன் ஸோ அங்கே என்ன பண்ணும் உங்கள் எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இன்க்ரீஸஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ராக்ஷன் ரேட் ஆஃப் கண்ட்ராக்ஷன் எல்லாமே ரேட்டு கண்ட் கடையாக எல்லாத்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் அதோட வேலை நெக்ஸ்ட் வீ ஆர் மூவிட் டு த பீட்டா டூ பீட்டா டூ எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் தி வேஸ்கிளாஸ் ஸ்மூத் மசில்ஸ் ப்ராங்கியல் மசில்ஸ் கட் ஜென்ட்ரோ யூரினரி ட்ராக் நம்ம ஆல்ஃபா ஒனில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அதில் வரக்கூடிய வேஸ்கிலர் கட்டு ஜென்ட்ரோ யூரினரி ட்ராக்லாம் வரும் ஸோ நம்ம ஐ ஐ சொல்லியிருக்கோம் இங்கே என்ன சொல்கிறோம் ப்ராங்கியல் ஓகே ஸோ ப்ராங்கியல் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே இதோட ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஒனில் இதோட ஆக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் எக்ஸப்ட் கட் மற்ற எல்லாமே என்ன பண்ணோம் கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் கட் மட்டும் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும்னு சொன்னேன் இங்கே பீட்டா டூவில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் எல்லாத்தையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிடும் வேஸ்கில் ஸ்மூத் மொத்தத்தில் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிடும் அப்போ என்ன ஆகும் பிளட் வெசல் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சுனா உங்களுக்கு பிபி வேறு பிளட் ப்ரெஷர் வராது அவனுக்கு உங்களுக்கு பிபி குறைஞ்சிடும் ப்ராங்கியல் ஸ்மூத் மொத்தம் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ ஒரு ஆஸ்மா இருக்குது ஒருத்தனுக்கு அவனுக்கு ப்ராங்கியல் டியூபே அப்படி சுருங்கி போயிருக்கு ஸோ அப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணோம்னா வி கேன் கோ ஃபார் திஸ் ப்ரா இது பிரெட்ரூ ட்ரக்ஸை கொடுக்கலாம் ஸோ கட்டு ஜென்டோ யூனிட் ட்ராக் எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ண போகுது இட்ஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூசஸ் ரிலாக்ஸேஷன் ஓகேங்களா ஸோ பீட்டா டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாத்துலேயுமே ரிலாக்ஸேஷன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த பீட்டா டூ மேஜராக நமக்கு மெயினாக பீட்
பீட்டா த்ரீ ரிசப்டாஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்போ சிஷ்யூஸில் இருக்குது நம்ம ஃபேட்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஃபேட் செல்ஸ் ஸோ அந்த அடிப்போ சிஷ்யூ தான் இருக்குது இதோட ஆக்சுவல் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப்போலைசிஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பிரேக் டவுன் தி ஃபேட் ஃபேட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணுறது தான் அதோட ஆக்ஷன் ஸோ இந்த பீட்டா த்ரீ ரிசப்டாஸ் எந்த அகனஸ் போய் பைன் பண்ணால் என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு ஃபேட்டை லைசிஸ் பண்ணி விட்டுடும் அவ்வளோதாங்க ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ இருக்குது ஸோ ஆல்ஃபா ஒனுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் வந்து யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் த திஸ் ஒன் உங்களுடைய அந்த வெஜ் பீஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாமே வெஜ் பீஸை சாப்பிடும்போது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மட்டும் தான் ரிலாக்ஸ் ஆகுது ஸோ பெருசாகுது நல்லா வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டோம் ஸோ அதை தவிர இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கான்ட்ராக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா டூவில் என்ன நான் அப்போ சொன்னேன் அந்த பேன் கேக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிளேட்டில் இருக்குது நர்வ் டெர்மினல் ஸோ இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது டிக்ரீஸ் பண்ணுது நகோ டெர்மினல் சொல்லும்போது என்ன ஆகும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபா டூவில் போய் பைன் பண்ணும்பொழுது ஃபர்தராக உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் ரிலீஸ் ஆகிறத வெசிக்கலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறத அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுது ஸோ ஃபர்தராக ரிலீஸ் ஆகே ஆகாது வெளியில் சரிங்களா அது அடுத்து பீட்டா ஒன் பீட்டா ஒனில் வந்து இட்ஸ் ஆக்ட் ஆன் யுவர் ஹார்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் கிட்னி பட் ஹார்ட்டோட ஆக்ஷன் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இட் இன்க்ரீஸஸ் தர ஃபோர்ஸ் ரேட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுது ஸோ பீட்டா ஒன் ஒரே ஒரு ஆர்கன் எது நம்மளோட ஹார்ட் அதை நேரம்லாம் ஆபிச்சுக்கோங்க அடுத்து பீட்டா டூ டூன்னு சொல்லும்போது ரெண்டு இது இருக்கிறது நமக்கு எந்த மெயினாக லங் ஸோ லங்கில் இதோட மேஜர் யூஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் மறக்கவே மறக்கக்கூடாது ஸோ இதுலேயும் வேஸ்கலார் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கட்டு ஜென்டோ இது ட்ராக் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இதில் எல்லாமே என்ன பண்ணோம் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ லங்கில் என்ன பண்ணணும்னு யோசிங்க லங்கில் வந்து ஆஸ்மா கொடுக்கலான்னு சொன்னாங்க அப்போ ஆஸ்மாவில் என்ன பண்ணுது டைரெக்ட் பண்ணுது அதே ஆக்ஷன் தான் எல்லாத்தையும் இதுக்கே நம்ம போட போகிறோம் சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் யுவர் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ பீட்டா டூ அண்ட் பீட்டா த்ரீ அர்ஜினஜிக் ரெசப்டாஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் திஸ் ஆல்ஃபா ரெசப்டாஸ் மெயின்லி ப்ரொடியூசஸ் த எக்ஸைட்டேட்ரி ஓகே எக்ஸப்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஜிஐடி அதேமாதிரி பீட்டா ஸ்டிமுலேஷன் என்ன பண்ணோம் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்ஹிபிட்ரி பண்ணணும் எக்ஸப்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஹார்ட்டில் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுறது இன்க்ரீசஸ் எவ்ரி திங் ஸோ எக்ஸைட்டேஷன் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ப்ரொடியூசஸ் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன்ஹிபிட்ரி சொல்லும்போது இட் ப்ரொடியூசஸ் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ எந்தெந்த ஆர்கனில் என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றது இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாரும் இந்த வீடியோ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் சின்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக என்னோடய சேனலில் பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்க்